Nej, 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 nej. Åh, så de nærmere tok. Åh, der var den, der var den, der var den. Ja, 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 ja. All time favorite fly, man. Vaskebjørn, størrelse 4. Det slår sjelden feil, altså. I hvert fall for meg gjør det ikke det. Hei, og velkommen til en ny episode med Flufiskesjøen. Dere, det er høst. Det er høstvær. Se på det her, da. Jeg tror det endelig er på tide med kjøretvisk igjen. Og jeg har planlagt nå i lang tid hva jeg skal gjøre. Og vet du hva? Der ligger båten min. Og yes, vi er ute i båt. Og muligens nå at jeg får oppfylt en drøm jeg har hatt i mange, mange år. Og jeg har jo snakket om det også. Det er å filme de øyene som jeg har her ute i skjærgården. Som jeg fisker kjøret på, som på en måte jeg er litt sånn vokst opp med da. Så i dag så skal vi begynne på denne øya. Jeg kan slenge opp et kart til dere etterpå. Øya heter Barneskjær. Og jeg tenkte jeg skulle begynne helt innerst, og så tar vi noen øyer litt sånn utover denne uka her. Ja, høstfiske, det er jo sånn som i de områdene jeg fisker, sånn som her da. Så jeg tenker ofte på byttedyr, det vet dere nå. Dere kjenner meg såpass godt at jeg liksom er veldig på byttedyra da. Og det er klart høsten, da er det kanskje noen få byttedyr som på en måte er kanskje også første prioritet for sjøretten nå. Gjerne før han går opp i elvene og gyter og sånn. Så han vil gjerne ha med seg mest mulig mat før han skal opp i bekken og ikke spise på en lang stund da. Så det jeg tenker på er jo... Kanskje nummer én er ofte brisling. Sånn som hos meg så er det en del plasser som huser en del brisling. Og så har vi jo da... Det er noen få reker igjen. Jeg har vært ute og kikket, og det er ikke mye reker igjen nå, men noe er det. Så har vi jo klart å prøve å få med seg det. Og så har du selvfølgelig disse store stingselstimene som er rundt. I hvert fall i de områdene som dere ser her, hvor jeg har masse brygger og sånn, så er det mye stingsel da. Så når det kommer til fluer og sånn, så bruker jeg jo, jeg bruker egentlig de samme fluene hele året, ja. Men sånn ser boksen ut nå. Dere kan gå inn på hjemmesiden min her og så lese, jeg kan legge opp en link. Jeg kan lese mer om det, hva jeg har i flueboksen. Det varierer ikke så veldig, egentlig. Høstboksen min er ganske lik som vårboksen. Det eneste nå jeg har er at jeg har noen brislingfluer som ligner litt mer på brisling da. Sånn som jeg har denne see-through baitfishen her. Jeg slenger opp et bilde av den, Seep Through Baitfish. Og så har jeg Spake-utlingen som jeg laget gjerne med litt ekstra sølv. Litt sånn der Silver Holographic for å få det der... Det ligner mer på en brisling da, for det burde den ha. Og så er det noen fluer som jeg synes fungerer veldig godt på høsten. Ikke minst disse CDC-fluene. Nå laget jeg en som heter Orange Lady og Pink Lady og sånn. Jeg kan slenge opp noen bilder her. Og så begynner jeg de med de her fluoriserende hvite øynene. Det fungerer veldig bra. Så faktisk nå har jeg satt på en orange lady. Jeg skal begynne med det nå i skumringen. Og så har jeg vaskebjørn. Jeg har hover shrimp. Den begynner jeg i størrelse 4 også. Den også funker veldig bra på høsten. Så har jeg, kan dere se den? Jiggy. Der er Jiggy. Jeg har den i boksen. Fordi, nå har det vært mye greier med den Jiggy og meg, men jeg har den i boksen. Jeg vet det er en flue som leverer. Det er ikke noe annet å diskutere. Det er en bra flue, særlig den hvite. Den hvite med uvid. Så jeg har med den. Jeg skal prøve den litt nå i høst. Så det er en annen flue som dere bare må ha i boksen. Det er kobbassen. Kobbassen er en ufattelig bra flue til å ha sånn på høsten. Så kobbassen, jeg har noen litt forskjellige fluer i sånn forskjellige litt sånn tannfarger og sånn reker. Jeg prøver litt forskjellige fluer. Og så litt lopper og sånn da. Samme stanga, Winston Air Salt. Hvis dere lurer på litt på hva slags utstyr jeg bruker, så har jeg en side på hjemmesiden min. Vi kan gå inn her sånn og lese om på mitt fiskestyr. Jeg har jo fått en ny snelle. Den er grande. Den er fra Reddington. Veldig god. Liner og sånn. Jeg har akkurat nå har jeg med meg to liner. Nå har jeg jo den der Scientific Angler. Den Sonar Titan Full Intimidate, som jeg har som... Jeg tror vel jeg må si at det er min nummer én line til å fiske med de områdene jeg fisker i. Hvis ikke så har jeg også den Ridge Clear, den Fast Intimidate. Med de to linene så fisker jeg på de fleste plassene jeg fisker. Jeg trenger ikke noen flere liner enn det. 
fortomsmessig så har jeg, du kan også lese om det på hjemmesiden min, jeg har det på mitt fiskeutstyr så står det om fortommer. Nå har jeg bygd opp en fortom som er en, ja, jeg har laget en 10-fots ferdetapert, og så har jeg klint på en spiss, sånn som i skumringen nå. Da vet jeg det er veldig klart i vannet nå, som det er litt sånn skumring og litt sånn bølger, så kjører jeg 0,26 rett ut. Det synes jeg fungerer veldig bra. Skal du ha noen mindre fluer, litt sånn lopper og sånn, så kan du godt sette på en 24 spiss da. En annen ting, høyvannsmessig nå, så det klaffer ikke helt sånn perfekt for meg denne uka her. Det er veldig lavvann om morgenen, så jeg fisker på nedgående vann. For det er jo mange som tenker sånn, å, det er alltid bra en time før og en time etter høyvann og sånn, men det viktigste for meg egentlig er å bare vette hva som skjer. Så jeg sjekker alltid tidevannet, og ikke minst vanntemperaturen. Vanntemperaturen styrer veldig mye av byttedyra, og jeg vet at det er en sånn 12-13 grader, det har blitt veldig kaldt, 12-12 grader i vannet. Og det er klart det forteller meg en del at nå begynner det å bli så kaldt at en del byttedyr de vandrer av gårde litt dypere vann og sånt nå da. Men så sjekk alltid tidevannet. Det har jeg også på hjemmesiden min, kan gå inn der på nyttige linker. Tidevann, vanntemperatur, det er veldig viktig å ha med seg. Ok, er dere klare? Vi stikker, kom da. Oi, 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 nå er jeg klar altså. Dette her, dette blir bra. Kom igjen! Åh, så fint. Vi skal utover litt. Sjekk her da, folkens. Nå skjønner du hvorfor vi skal hit. Se her. Se, 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 se. Her ser dere plassen. Kjempegrunnet som går utover her. Og det jeg vet er at det er noe brislingboller oppe ved skjæret inn i den poolen der. Bruker det å være litt brisling. Så jeg tenker at det kanskje går litt fisk langs kanten her da. Så jeg tar og slenger opp på kart så kan dere se hvor vi står igjen. Står vi her på sørenden av barneskjær. Og skal vi begynne her, står vi på nummer 1, skal vi begynne på nummer 2, helt på kanten, skal vi fiske av kanten hele veien oppover her, på utsida nummer 2. Så skal vi opp ut på nummer 3, der ute. Og så skal vi fiske oss innover i den poolen der inne, for der, der bruker det å være brisling. Etter det, etter å ha fisket her litt, så håper jeg at vi skulle fiske av en grunnplass ute på steinkloss. Men først skal vi begynne å fiske her. Og for dere som har vært på foredragene mine, så vet dere, jeg snakker om å oppsøke vind, det er det jeg har gjort i dag. Jeg visste at det kom til å blåse sånn fra syd, litt sånn der sydøst, og da vet jeg at det... Og så stod det at det skulle blåse sånn 3-4 skummeter, og da vet jeg at det å oppsøke vind, der var det her pålandsvind. Særlig opplever jeg det når det er veldig lavvann, og som det er nå, ekstremt lavvann, så går fisken... Da blir dette en hotspot, at det dytter på en måte bytter dere inn mot land, så jeg kan gå og kaste bare sånn små 10 meters kast på kanten her. Det som er litt moro er at... Det går bare noen få meter, og så er det sånn en liten kant. Da vet jeg at jeg trenger ikke å kaste 30 meter. 10-15 meter maks. Maks! Så fisker jeg ved skrått. Vi fisker ikke rett ut, vi skal fiske skrått. Sånn langs etter små kast. Det er en teknikk som funker veldig bra. Jeg har litt trua jeg, folkens. Skal vi begynne? Med en orange lady? Ja, kom da. Oi, 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 oi. Er jeg gira, eller? Bærelsen er gira. Skal vi begynne rett ut her? Dra ut litt line. Det gjør jeg alltid. Dra ut line, og så legger jeg det i kurven. Sånn. Vi skal ikke ha så mye, for vi skal katte så langt. Der var et land. Der var et land. Hva var det? Hva var det? Var et land som hogg. Nå går jeg bare og kaster sånne små kast. Ikke vits å kaste langt her sånn altså. Her kommer fisken strykende helt inn på kanten. Og så har jeg selvfølgelig daletid på flua. Det er... Fungerer veldig bra for meg altså. Må ha den stoppen da. Og la flua dale litt. Selv om du drar fort eller hva du gjør, så synes jeg på en måte den stoppen er viktig. I hvert fall på de her CDC-fluene og rekefluer generelt da. Daletid. Og det er så ofte at den tar da også. 
Jeg slår nesten aldri feil. Så skal vi bare fiske bort her, og så skal vi prøve oss utover mot tuppen der. Andre veien. Korte kast. Ikke kaste langt. Åh, så den der man tok! Åh, han tok helt! Oi, 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 oi! Daven da, han følte helt innpå! Ah! Jeg følte jeg ikke med, ja. En gang til. Den ville ha flua, for å si det sånn. Alt er gøy når man får kontakt med den første fisken. Vi prøver oss igjen. Jeg driver og tenker litt på om jeg skal bruke kobbassen, skjønner du, men de her CDC-flene de bruker å være veldig bra på høsten, altså. Spesielt sånne oransje og rosa CDC-fluer. Helt rått. Ok, en gang til skal vi se om den fisken vi tar. Her da, 10 meters kast. Max. Her går fisken tett på land nå da. Den trenger ikke akkurat å kaste så langt. Nei. Ja, men kult da, vet vi det er fisk her. Åh, se her da. Wow. Vi skal ut på her, fiske kanten oppover her sånn. Før jeg går ut og kaster på kantene, tar jeg bare et sånt lite klumpkast, bare rett foran der jeg skal gå, så ikke jeg skremmer noen fisker som eventuelt er rett foran meg. Det er grålysninga, og fisken går ofte tett på land. Et kast der, og et kast der. Åh, det er så fint, vet du. Nå vet vi at det er fisk her. Her er det bare å treffe den. Og der prøver vi å kaste oppover. Den veien. Der var den, der var den, der var den! Ja, 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 ja! Hihihihi! Der satt den på kanten, vet du! Åh, det er en liten tass! Bærelsen er i gang med små tasser! Hihihihi! Ei, 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 ei! En liten kjøret, folkens! Det er en av de som skal ut. Ut i mennet! Det er første fisken! Jeg synes jo det er moro da. Det var ikke store tassen, men... Det er så deilig å få kontakt med fisk. Den tok på stoppen, vet du. Jeg er sikker på at dere kan se det på filmen nå. Ikke lang kastet. Tok rett på utsiden der, på stoppen. Dere vet jeg snakker mye om daletid på flua og stoppen. Det er viktig å huske på også, for det som er nye er at ha låst lina der, stangt opp en ned. Vi ikke har ikke en sånn bue på lina, for da kjenner du ikke nappet. Så ned med stanga. Åh, det er den. Ned med stangtoppen. Da skal jeg vise dere. Kast det ut. Låse lina. Låse lina. Og så ned med stangtoppen. Og dra. Så ned med stangtoppen. Og da har du kortest vei bort til flua. Og du vil merke hvis du får hogg. Og låse lina mellom fingrene. Sånn, ikke sant? Stangtuppen ned. Det er viktig. Åh, det er deilig å komme i gang. Fått fisk av vi også. Nå har jeg meg på vei opp til båten igjen. Og skjer ikke noe her nå, så tenker jeg vi bare ses på steinkloss. Det er en fin plass det, ok? Det er ikke gøy med en fisk til. Der! Der tok den, vet du! Der var den, vet du! Hihi, vi chaset han, vi! Ah! 
Ah, så där är vi. Ah, en liten körret. Ah, en liten körret. Ah, en liten tass. Svärelsen oss. Ja, det är helt grejt det. Det är små tasser, men... Det er i hvert fall røkk i denne flua. Denne skal rett ut igjen. En av de små. Ha det bra, kamerat. Takk skal du ha. Fikk vi en til, da. Nå flytter vi oss over til Stengloss. Den stenda er litt morafiske. Kom her. God flua mi. Orange lady med flua og hvite øynene. Rågiftig. Vet du hva? Nå hiver vi oss i båten, og så kjører vi bortover. Kom her. Let's go! Sånn, nå skal vi rett opp på sydelen, så skal jeg vise dere den plassen der oppe, og så skal vi fiske oss ned over landskanten og mot en storfiskplass som er på hjørnet her nede. Avslutt det der, ok? Først opp dit, kom! Her nede, skjønner du. Her, se her da. Se her. Den bukta her. Den bukta der. Det er en skikkelig loppebukt, så jeg lurer på om vi skal fiske kombassen inn der. Og så har jeg litt lyst til å fiske vaskebørn nede over langs kanten. Den bruker jeg å bruke der, og det bruker det å funke bra, så... Men først skal vi inn i loppebukta. Her vet jeg det er mye lopper. Prøv inn der, og så skal vi fiske oss nedover. Ok, kom her. Deilig dag å være ute på. Åh, her er det skikkelig lav vann, altså. Men vi har søndagvind, vi har pålandsvind, og det er... Altså, det er noen plasser som fisker veldig godt på lavvann, sånn som denne plassen her. Det er en så god lavvannsplass. Ok, folkens. Nå slenger jeg på et kart av steinkloss på sørenden. Nå står vi her på nummer 1 i bukta. Og så skal jeg fiske av den pulen på utsiden her sånn. På lavvann så blir det ofte en sånn liten høl akkurat innerst her sånn. Og tanken min nå var å fiske med kombassen. Det er en sånn skikkelig, her vet jeg det er mye lopper og sånt nå. Bruker det å være det hele tidlig vår og hele sommeren og utover mot høsten. Så nå skal jeg ha på kombassen, og så skal vi fiske av der. Og så liksom pool nummer to, og så skal vi ut på tuppen der ute. På plass nummer tre, og så fisker jeg den der, og så setter vi på vaskebørn, og så fisker vi oss innover. Du ser på kartet da, innover og oppover. Det er noen skikkelig fine strømmer og kanter oppover der. Men nå bytter flue, kombassen. Se på den boksen her da. Ta ta ta, den har jeg brukt tid på. Nå er den fin. Kobbevassen, størrelse 6. Sjekke fortommet litt. Jeg har jo hatt et par fisk her, og så har jeg satt på en liten spiss, 24 spiss. 26 blir litt tjukt, synes jeg, når du fisker med en sånn liten loppe. Så jeg har bare satt på en liten stump, en sånn 80 centimeter. Liten stump med 0,24. Da føler jeg også at det blir litt mer bevegelse i flua. Og løkkeknuten, løkkeknuten. Eller rappalaknuten da. Ok. Første kaste. Ja, helt inn i oppi bassenget der, altså. Så liker jeg fiskekobbassen med litt sånn aggressive trekk. Merket jeg ingenting inn i bukta her, altså. Sånn er det bare. Så nå har jeg litt lyst til å sette på vaskebjørn. Og så fisker jeg ved oss nedover, langs kanten der. Her har jeg fått flott dørret her, altså. Og så avslutter vi ned ved båten etterpå, ok? 
nå har jeg satt på vaskebjørn, størrelse 4. Det er kanonflua, altså. Det slår sjelden feil. I hvert fall for meg så slår det sjelden feil. Nå skal vi fiske tuppen her og nedover sånn. Nå skal jeg bare se om det er noen på kanten her sånn først. Vaskebjørn. Åh, se på den flua. En fersk bjørnefant. Nå skal jeg bare lobbe den akkurat over kanten her. Tilfelle. Kom da, bank på en to kilos. Det har vært moro. Det er så rart, så fort jeg får på den flua, så sitter hindrekken med en gang, vet du. Daletid. Det som er at det bruker å være brisling oppe langs kanten her. En sånn brislingstime her som driver og fyker opp og ned der. Så det bruker liksom å jage fisk opp og ned der. De vet at det er brisling, så de prøver liksom å... Det er akkurat som de holder til litt rundt her da. Det er som jeg bruker å si når det er på våren, ikke sant, når det er masse børstemark. Så selv om ikke du ser noen børstemark, kanskje det har vært noen børstemark der, så bruker liksom å fiske noe vær der en stund. Litt greit sånn. Søker rundt, ikke sant? Akkurat på ånden her sånn. Se, bare kaste. Rett over mollabakken der. Ok, jeg slenger opp kartet, kan dere se hvor vi står igjen. Står vi helt på tuppen her på nummer 1. Ser du, du ser kanten oppover, vet du. Og det er ålegrass i hele området her. Og du får en sånn kant hele veien oppover. Og fisken går veldig tett på land. Så her skal vi gjøre det sånn som jeg bruker å si på sånne kanter. Og så kaster jeg gjerne skrått nedover langs kanten. Så fisker vi oss, skrått nedover helt opp til den storfiskplassen jeg har da. Nå har jeg fått noen to kilo som er opp på den tida. Nå prøver vi det. Da tar jeg ikke mange kast av oppover her nå, før jeg flytter meg noen meter. Så fisker jeg vi sånn oppover. Sånn. Og så et kast. Oppover der. Skrått opp. Jeg synes jeg fungerer veldig bra. Åh, det er giftig! Dette er giftig! Se de forholdene, da! Det må jo være en fisk oppover her. Du skjønner noe annet. Åh, da var den, vet du! En liten tass! En liten tass. Jeg synes det er litt artig at det blir sånn åpningsfiske på høsten. For meg blir det sånn der eivind og småfiskene. Men vet du hva? Det er helt greit. Hei, kamerat. Vi slipper deg pent ut igjen. Ha det! Så har jeg jo snakket mye om det med å gå ut på sånne tupper her. Jeg liker å fiske forbi dem. Det gjorde jeg nå var det en fisk akkurat der samme. De tuppene oppover der. De skal vi fiske langs kanten oppover. Det går ikke ut på tuppene, kaster rett ut. Fiske foran tuppene. Og som du så på kartet, så er det ganske dypt inn til kanten her. Det blir sånn der en marebakke, eller mollabakke som jeg sier der, bortover der. Den skal vi fiske langs etter. Vi skal ikke gå ut og kaste rett ut. Opp langs kanten, sånn. Boom. Det synes jeg funker best. Den synker litt rann. Her er noen trekk, og dere vet, vaskebjørn, dale. Da kjenner du det rykker i flulina. Da pass på stangene ned, for dere som er nybegynner her. Jeg vet det er mange som er helt nye nå, flere som har kjøpt seg sånn der, det som vi har på nordisk gutte, det der nybegynnesettet. Mange som har kjøpt seg det, og det er mange som kjøper seg utstyr nå som er helt nye. Pass på stangene ned, stangtuppen ned med vannet, og lås lina så du har kontakt med flua. To-tre trekk. Kjenn etter, for du kjenner ofte dunk. Og da må du ha stanga ned. Ja, det var litt et tips til dere som er nye da. Og så ut med stanga på sida, sjekk om du har følge fisk. Er det fisk, så kan du fortsatt sette kroken, ikke sant? Ervin, jeg som er helt ny, hva skal jeg tenke på? Hva skal jeg prioritere? Og er du helt ny, 
og du ikke får til kasting og alt sånt noe, så tenk heller på at de kastene du gjør, om du står sånn og kaster 10 meter, de kastene du gjør, fist dem effektivt. Ikke sant? Ikke tenk på at du må forte deg å dra inn for å kaste på nytt igjen. Og så tenker vi som alle, jeg har satt 20 kast, og ett av kastene de, de gikk langt ut. Tenk heller at det er ok. Jeg kaster 10 meter. Da kaster jeg 10 meter. Sånn som det her. Opp. Og det er det her jeg får til. Bom, det er det jeg får til, men kontakt og la flua synke. Og så fisken inn, ikke sant? Fisken inn som om du skulle få fisk på hvert eneste kast. Bare 10 meter. Og så finner du deg plasser hvor det ikke er sånn kjempelang rundt, men finn sånne plasser som er sånn som her hvor det går 4-5 meter, og så en kant. Da kan du fiske effektivt hele veien. Like bra som alle andre. Bare ha kontakt med flua. Og det er et veldig godt tips til deg som er nybegynner. Og selvfølgelig til dere som har fisket en del også. Det vet jeg dere driver med også. Korte kast. Fisk dem. Ikke sant? Effektivt. Akkurat sånn som jeg gjør nå. Og hvor ofte er ikke fisken tar nærme land? Det skjer jo hele tiden. Vi kaster foran tuppen. Vi går ikke ut på tuppen, vi kaster foran. Der. Det er bare noen par meter rett bytt siden. Skal vi se. Han synker litt. Veldig ofte så jager de rundt disse tuppene, altså. Jeg ser så mange som står på en, finner seg en tupp, og så står de ytterst på tuppen, og så kaster de langt utover. Min erfaring er selvfølgelig da at fisken heller går og snoker rundt disse tuppene. Gjerne tett på land også. Det har jeg opplevd så mange ganger at det er et råd dere burde ta med dere, altså. Nå skjønner du, nå begynner vi på det strekket hvor jeg bruker å få fisk. Oppover der. Her altså fisker jeg skrått oppover. Her har jeg fått noen fine fisker her. Det er så kult når på vår nå, så bruker du å vake langs kanten oppover her. Det er kult når jeg går og jakter dem på rullesteinene. Du går bare sånn oppover og tar de. Du må gå som sånne små... Oi, da var det et eller annet. Å, da var den igjen. Da var den. Nei, å! Da er det en fisk. Her er det altså akkurat der sånn. Her er det en fisk, skal vi se. Ta da. Pulsen i været, pulsen i været. Det er rart med det, altså. Det er akkurat opp på kanten der. Der. Åh, da var den, da var den, da var den. Yes, 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 yes. Åh, litt større. Litt større. Men... Ikke av de helt store, men det er typisk, altså. Langs kanten der, sånn. Og så må vi kontakte fisken. Ja, ja. Ja, ja. Er litt større. Bærelsen er supergira. Er ikke litt større, eller vet du? Det er bare jeg som synes det. Men en fin er rett. Og på vaskebjørn, vet du. Hei du, kamerat. Takk skal du ha, det var gøy. Eivind og småfisken. Eivind har det gøy med småfisk. Liten plass. Ute i mere. Ha det. Der jeg sa. Akkurat på kanten der oppe. Det er moro da. Det er rart det, altså. Det virker sånn. Jeg er ganske overbevist om at fisken har sånn form for nesten stamplass her, altså. At det er en grunn til at du får fisk på samme plassen hele tiden. Og særlig når det er tidevann og sånn nå, så kan fort fisken stelle seg opp eller holde seg rundt sånne områder som det der. Så er det å oppleve at den tar på samme sted hele tiden. Skal vi prøve? Det blir så gira, vet du. En liten fisk. Vi har det gøy, da. Vi er på sjørutfiske, folkens. Og vi har fått flere i, da. Små, men flere. Ok, vi prøver en gang til. På vaskebjørn. Så han tok på stoppen, eller? Tung, tung, tung. Det er noe du er nødt til å stoppe, altså. 
Noen baskebørn må ha det alltid. Oi, 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 den er større, den er større! Oi, 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 hvor slutt å rulle? Åh, gå på halen! Det er en flott ærøtt. Åh, flott ærøtt. Ja, 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 ja. Endelig, folkens. Åh, se på da. Hopper og er kling, gjern. Kom her da. Oi, 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 oi. Kom, 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 kom. På vaskebjørn, vet du. Ja da, på godplassen. Åh, ho, 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 ho
så må jeg få si en takk til dere som kom på Gjerleia treffe. Det ble i mine øyne en suksess. Jeg synes det var kjempegøy. Så tusen takk til alle dere som kom på Gjerleia treffe. Nå blir det treff til neste år også. Så gå inn på Flufiskeren Bærelsens Facebook-side og så følger dere meg der. Fordi jeg vil poste der når neste års arrangement kommer, og der legger jeg ut når jeg skal få utdrag og greier. Da går jeg inn på siden der, og det er klart, hvis du har kontakt med meg, så sender du meg en mail. Det er det beste du kan sende meg en e-post. Jeg legger linket her til det i beskrivelsen under filmen, så kan dere gå inn der. Jeg slenger opp kartet så dere kan se. Nå står vi her på nummer 1, og nummer 2 er liksom den lille tuppen der, og så går det en sånn grunne utover til venstre der, på nummer 3. Det er den vi driver og fisker av nå, det grunne området rundt tuppen her. Det er, skal vi rett ut der. Nå må jeg ikke ha noe tull med lina her, så får vi en to kilo som nå, så vi ikke har noe backlash med lina. Nei, vet du hva folkens? Jeg tror faktisk vi har fått de fiskene vi har... Jeg synes jo ikke akkurat vi har fått dårlig med fisk i dag. Vi har jo fått bra med fisk. Og her i jord. Nei, vet du hva? Her oppe var det ikke noe fisk i dag. Men guri mala, jeg er fornøyd jeg også. Fy søren! For en fin start på høstesongen. Vi har fått flere fisker i dag. Flere øret har vi fått i dag. Åh, det er greit. Vi har fått en del småfisk da, men... Det hører med å få litt småfisk på meg, altså. Jeg får støtt og stadig det. Men så dukker det opp en og annen stor fisk da. Og så har jeg på en måte planlagt litt å fiske på de... Der jeg bruker å få fisk, utover på øyene her. Og dere folkens, dere skal få være med utover og sjekke, se på de plassene jeg har her ute. Det er helt vanvittig flotte plasser. Oi, der tok en, der tok en jo! Der tok en jo! På dobbeltrekk? Nei, 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 nei. Skulle jeg til å gi meg, vet du? Åh, så typisk. Det er jo liksom på storfiskplassen. Hva gjorde du der? Nei, 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 nei. Du er på feil plass, altså. Jeg er glad ikke du ble spist av en større øret. Turbo Gonzales. Selvfølgelig skulle jeg få en fisk. På siste inntrekket. Oi, oi, oi. Nei, vet du hva? Det virker ikke som den helt store er på storfiskplassen her i dag. Så jeg tror vi avslutter turen nå. Og så ses vi ganske snart igjen. Jeg har planlagt å fiske litt nå i høst på øyene her ute. Og dere skal få være med ut og se på noen av de plassene vi har her ute. Her ute på utsiden Nøtterø og innover mot Hønsberg finnes det vanvittig mye flotte plasser. Så... Vi ses, folkens, i neste episode av Plufiskesjøen. Ok, ha det! Åh, nei, 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 nei! Åh, så den der man tok! Åh, der var den, der var den, der var den! Ja, 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 ja! Hohoho, nå må jeg forte meg, jeg skal på jobb. Hohohoho, ha det.